विष्णुदेव ये ये गज मात्र गज नहीं देवराजेंद्र एक नवजात गज प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप इस गज शिशु का शीश ही माता पार्वती के पुत्र का शीश होगा ये कैसे संभव है प्रभु स्मरण कीजिए देवगढ़ महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हमें मानव शिशु का शीश ले जाना ही अनिवार्य है महादेव के कथन के अनुसार सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लेटा अथवा बैठा हो उस शिशु का शीश लेकर जाना है हमें और ये गज शिशु नवजात भी है और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर भी विष्णुदेव ये गजमाता भी तो माँ है जब ये निद्रा से जागेगी और अपने पुत्र को अपने समीप नहीं पाएगी तो इस माँ की भी क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी और तब ये भी भयंकर उत्पात मचाकर सर्वत्र विनाश करेगी नहीं सूर्यदेव शिशु के जन्म पर माता उस पर अपना वात्सल्य उडेलती है उसे अपने तन से स्नेह पूर्वक लगाकर उसका पोषण करती पल भर के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती किंतु उसके विपरीत ये गज माता अपने पुत्र से दूसरी ओर मुख करके निद्रा मग्न अर्थात उसे अपने शिशु का ध्यान भी नहीं उसने तन और मन दोनों से शिशु का त्याग कर दिया है और ये नवजात शिशु अपनी माता के समीप होकर भी इस संसार में सर्वथा एकाकी है इसे एक मां की आवश्यकता है और वहां एक अन्य मां अपने पुत्र के लिए व्याकुल है इसके प्राणांत के बाद ये गज शावक मेरे धाम में स्थान पाएगा ये पाश किसका है और कौन है जो इस शिशु को बांधने यहां तक पहुंच गया विष्णु देव देवराज और सभी देवगणों को मेरा प्रणाम प्रणाम यमराज किंतु आप और यहां आपके यहां आने का क्या प्रयोजन है देवराज मैं यहां अपना कर्तव्य निभाने इस गज शिशु को मृत्यु प्रदान करने आया हूं किंतु यमराज महादेव ने तो हमें आदेश दिया है कि दक्षिण की ओर जिस नवजात शिशु का मुख हो उसका शीश हम उनके पास पहुंचा दें जिसके अनुसार 
ये गच शिशु उनके लिए सर्वथा उपयुक्त होगा यही तो महादेव की लीला है इस गच शिशु को मात्र एक दिवस की अल्पायु प्राप्त यमराज इसे मृत्यु देकर और हम इसका शीश लेने एक साथ यहां पहुंचे अर्थात महादेव की यह इच्छा नहीं है कि हम किसी शिशु की आयु छीन कर उनके पुत्र को शीश प्रदान करें जब इस गज शिशु की मृत्यु होने ही वाली है तो हमारे द्वारा इसका शीश ले जाने में कुछ भी अनुचित कहा है इसे ही कहते हैं परमात्मा का न्याय हे श्री हरि, आपके द्वारा इस गच शिशु के शीश को ले जाने के पूर्व मुझे इसके प्राण ले जाने की अनुमति प्रदान करें कितना समय बीत गया और मेरा पुत्र अभी भी निष्प्राण है स्वामी श्री हरि और देवगण लौट रहे हैं अर्थात उनकी यात्रा सफल हुई अब पुनः पा सकूंगी मैं अपने पुत्र को शीश कहा है जो श्री हरि और देवगण अपने साथ लाए हैं अब तो वही शीश मेरे पुत्र का शीश होगा आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश सूर्यदेव इस शीश को लेकर उस गुफा के भीतर जाए जहां हमारे पुत्र का पार्थिव शरीर स्थित है जो आ गया प्रभु प्रभु मुझे अभी भी एक शंका है हम नवजात शिशु का शीश तो ले ही आए किंतु उसे आपके और माता पार्वती के पुत्र के धड़ से कौन जोड़ेगा प्रभु इंद्रदेव देवराज होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर तो आपको भी ज्ञात होना चाहिए ये कार्य अश्विनी कुमार करेंगे देवराज आपको तो ज्ञात ही है वह अत्यंत निपुण शल्य चिकित्सक है क्यों उचित कह रहा हूं ना मैं जी प्रभु देवराज इंद्र को तो अवश्य ज्ञात होगा जब अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंग का शीश उनके धड़ से विलक करके उसे पुनः उनकी देह से जोड़ दिया था ऋषि दधंग को ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था ये वो वैदिक विद्या है जिससे देवता देवत्व के चरम तक पहुंच सकते हैं देवराज इंद्र ने उनसे यही विद्या सीखने का प्रयास किया मैं देवराज इंद्र हूँ और मैं यहाँ आपसे ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ इसलिए ये विद्या मुझे सिखाने की कृपा करें देवराज ये विद्या तो केवल उन्हें ही सिखाई जा सकती है जो किसी भी अवस्था में इसका कोई दुरुपयोग न करे आप देवराज अवश्य है किन्तु मुझे ये विश्वास नहीं है की ये विद्या आपको सिखाना संसार के हित में होगा आपने देवराज इंद्र को यह विद्या सिखाने से मना किया 
अगर ये विद्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती तो किसी और को भी नहीं दी जा सकती क्या चाहे यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए मैं आपके शीश को आपके देह से विलक कर दूंगा किंतु ऋषि दधंग ने इस विद्या को देवराज को देने से मना कर दिया किंतु उसके कुछ समय पश्चात ही अश्विनी कुमार ऋषि दधंगे से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पहुंचे ऋषिवर प्रणाम ऋषिवर ऋषिवर हम अश्वनी कुमार आपसे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हैं इस विद्या का ज्ञान हमें हमारे कार्य में और कुशल बना देगा यदि आपने अपने इस मुख से अपनी यह विद्या किसी और को सिखाई तो उसका भीषण परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाइए मैं आपके शीश को आपके देह से विलक कर दूंगा देवराज की चेतावनी को मुझे इन्हें संकेत द्वारा ही बताना होगा आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें हम शल्य चिकित्सा में इतने निपुण हैं कि शरीर से विलग कोई भी अंग को जोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं इस प्रकार ऋषिवर अपने मुख से अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देंगे और यदि देवराज इंद्र कुपित होकर उनका शीश विलग करते भी हैं, तो वो मात्र किंतु देवराज इंद्र को इसकी सूचना प्राप्त हो गई और वो इससे अत्यंत कुपित हो उठे की उनकी चेतावनी के बाद भी ऋषि दधंगे ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सिखाने का साहस किया ऋषि इसके उपरांत दोनों अश्विनी कुमारों ने ऋषि दधंगे के शीश को उनके शरीर पर पुनः स्थापित कर संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया आप दोनों का कल्याण हो आप दोनों ने मात्र मेरे जीवन की रक्षा नहीं की अभी तो मेरे धर्म को भंग होने से भी रक्षित किया है एक गुरु होने के कारण आप दोनों जैसे योग्य शिष्यों को धर्म का ज्ञान देना मेरा धर्म था यदि देवराज इंद्र के भय से मैं आपको ये ज्ञान दिए बिना लौटा देता मेरे गुरु होने का धर्म खंडित होता शल्य चिकित्सा में पारंगत और संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी हैं अश्वनी कुमार इसलिए बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़ने के लिए उनका बुलाया जाना स्वाभाविक और उपयुक्त भी बालक के शीश को उसके धड़ से जोड़कर वो उसे प्राण दान देने में समर्थ है प्रणाम त्रिदेव प्रणाम देवतागण अश्विनी कुमार मेरे कहने पर विष्णुदेव इंद्रदेव एवं अन्य देव एक नवजात शिशु का शीश लेकर आए हैं आप औषधियों के देवता हैं इसीलिए आप ही मेरे पुत्र के तन से इस शीश को जोड़ने में सक्षम हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा महादेव अब आप अपना कार्य आरंभ करें देवगढ़ निश्चिंत रहो पार्वती कुछ ही समय में तुम्हारा पुत्र पुनः तुम्हारे साथ होगा
महादेव हम शीश को तो बालक के शरीर से जोड़ देंगे किंतु इनकी मृत्यु आपके त्रिशूल के प्रहार से हुई थी इसलिए हम इन्हें जीवन प्रदान नहीं कर सकेंगे इन्हें प्राण देकर पुनर्जीवित तो आप ही कर सकते हैं प्रभु हमने अपना कार्य कर दिया प्रभु अब मैं बहुत विचलित हो रही हूं मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भीतर देख सकती हूं किंतु स्वयं देखने पर मैं अत्यंत व्याकुल ना हो जाऊं देवी सरस्वती क्या आप मुझे देखकर बता सकती हैं कि वहां क्या हो रहा है देवी पार्वती महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं उनके पाव और अब अब उनका उदर जीवन से स्पंदित हो रहा है अब उनके हाथ और उनकी भुजाएं उसमें भी जीवन का संचार हो रहा है और बताइए ना अब क्या हो रहा है वहां <laughs> और अब उनकी ग्रीवा क्रियाशील हो रही है क्यों हटा ली अब मुझे कुछ पता क्यों नहीं रही वो देवी पार्वती जैसा मैंने कहा महादेव आपके पुत्र को प्राण दे रहे हैं नहीं कुछ तो है जो देवी सरस्वती मुझे नहीं बता रही मैं स्वयं जाकर देखती हूं Oh, I'm sure my guy. 
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.